。王军，我可是穿的有何不妥吗？看你穿着这身戎装，就想起当日我们在战场的事。如若没有你，本王还不知道能不能活。王军说笑了，其实小九不过是为了报恩。啊？什么？小九不过是为了报效国家。你跟本王见过的任何女人都不一样。小九来自乡野，让王军见笑了。不，你很好，好到本王不知该如何待你。王军，前面看起来风景不错，我们一道去看看。也许我们两个就只有将错就错的缘分。一开始，你把我当成一只不能化为人形的小灵狐，我顺势霸占你怀里的位置。如今，我又错开了你跟周梦溪的缘分，再次霸占你怀里的位置。下，您这是在做什么呢？这花可真漂亮，从未见过呢。我在做点心，想要用这个点心来谢谢王军这几日对我的照顾。那我为殿下把膳房准备好。不必了，我要亲自做，这样才能显出心意。王军和殿下如此恩爱，真是好事。这就叫恩爱。经理，你来的正好，来，快试试这香。王军，哎，免礼免礼。小九啊，刚刚痊愈，本王早就想为他调一方安神香，免得他身子弱，又晕倒了。来，试试。哦，有没有一种漫步在田间小路的感觉啊？臣乃粗人，不懂这些。哈，哎，找本王何事啊？是打造兵器又出什么问题了？王军英明，九美人所绘之图机阔甚多，臣有几处不明，需请教九美人一二，还请王军恩准。哦，还有你叶青提打不了的兵器。走了，等本王批完这批奏折，也去瞧瞧。臣告退
送你的那盒花糕，你用了没？没，还没舍得用。你呀，有什么舍得舍不得的？那个花糕不值钱的，你用完了再跟我要。不过话说回来，你这个伤是怎么弄的？哦，边关一役，王军被困，我为救王军，不慎被敌军所伤。后来幸亏有你及时出现，王军才得以获救。都说王军跟叶将军一向亲如兄弟，看来果然没错。哦，对了，既然你跟王军这么亲，那你一定知道他喜欢什么口味的糕点。王军平日里甚少吃甜食，臣形容不出。你给我来。你帮我尝尝，嗯，哎，等一下，你手有点脏，我喂给你吧，啊，快点啊，啊，怎么样，好吃吗？好吃，幸好你觉得好吃，不然我的辛苦啊都白费了。这个糕点我从未见过，叫什么？无忧糕。哎，你还没回答我呢，王军他会喜欢吗？此糕点品相如此精巧，王军向来喜爱细致风雅之物。太好了，那我就放心了。都放进蒸笼吧，以免凉了。没事，不碍事的。这个无忧糕啊，就是要彻底凉却了才会更好吃。这种食物，难道是九美人家乡的特产？嗯，正是。之前听闻九美人说家住边关，臣常年驻守边关，为何从来没有见过这种食物